வணக்கம் நான் ஜெய்ஜோஷ் பாரத மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு கழகம் பேசுகிறேன் சில அரசு சம்மந்தப்பட்ட கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது அதுக்கு சில டெபாசிட்ஸ் ஆர் சம்திங் அந்த அந்த கட்டணம் என்ன நிர்ணயிக்கும் கவர்மெண்ட் நிர்ணயம் பண்ணுதோ அதை நம்ம பே பண்ணிட்டு அதை நம்ம கிடைப்பதற்காக அலைந்து திரிந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி அதுக்கு உண்டான பணத்தையே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி எப்படியாவது இதை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு அலையும் போது நிறையா ஃபார்மாலிட்டிஸு ஸோ அது ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு அவசரமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு அவசரப்பட்டு அலைஞ்சி திரிஞ்சு வாங்கும்போது நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அந்த பணம் எவ்வளவு அப்படின்றது நம்மளுக்கு அந்த அரசு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸால் அரசு அதிகாரிகளால் சொல்லப்படுறது கிடையாது அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அது நமக்கு தெரியவும் தெரியாத அளவுக்கு மறைமுகமாகவே இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் பில்லு எல்லாமே அஃபிஷியலாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கடைசியில் நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது முடியாமல் போகும்போது கடைசியில் இந்த லஞ்சம் அப்படின்ற இந்த வார்த்தை என்னடுறது அப்போ தான் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் இது வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு கட்டணம் கேட்குறதாவே நம்ம தெரியாமலே கொடுத்து வந்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம சில பேருக்கு நல்லா தெரிஞ்சும் வேறு வழி இல்லை இவங்கள்ட்ட இது மேலே மறைச்சிக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்காது அப்படின்ற விதத்தில் பயந்து கடைசியில் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது எப்படா இதை எடுத்து நம்ம எவனாவது ஒருத்தர் கேட்க மாட்டானா அப்படின்னு இந்த படங்கள்லாம் ஹீரோக்ஸ் வந்து கேட்பாங்களா அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி நம்ம கடைசியில் நினச்சிக்கிட்டு மனசுக்குள்ளே சரி இதான் நம்ம பழப்பு இதுக்கு மேலே நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வரும்போது மனசு பூங்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தருணங்களில் அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட இந்த கவுன்சில் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுறத மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எதிர்த்து போராடுவதற்கு நமது கரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு சேருங்கள் உறுப்பினராக இந்த பாரத மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு கழகத்தில் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு அனுபவம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஒரு ஆஃபீஸ் தேவைப்படுது நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் அகாடமிக்கும் ப்ளஸ் இந்த ஈவெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் வந்து ப்ராக்டிசஸ் ரிகர்சல் ஹால் இதெல்லாம் தேவைப்படுதுன்றதுக்காக ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் வந்து வாடகைக்கு இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருந்தோன்னா சரின்னா அதை போகிறோம் போகும்போது அந்த இடம் வந்து பாதி தான் கட்டப்பட்டிருக்கு பாதி கட்டப்படாமல் இருக்குது சரின்னு இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணி கொடுக்க சொல்லி பேசுகிறோம் ஓகே எங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணுமா அப்படி இந்த மாதிரி வேணுமா அப்படின்ற மாதிரி சரி அவங்க வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக நம்ம ஷீட் மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் பெரிய ஹாலாக தேவைப்படுதுன்றதுனால டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்போம் இல்லை நாங்கள் பில்டிங்காகவே கட்டித்தரோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் மட்டும் கொடுங்க அட்வான்ஸ் அப்படின்னா சரி நாங்களும் கொடுத்து கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணி தராங்க அப்படின்னும் போது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு பேசிக்காக முதல்ல வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் எடுத்து அதுக்கே ஏதோ டெபாசிட் பண்ணி ஏதோ பண்ணி அவங்க பண்ணி தண்ணிக்கெல்லாம் மோட்டர்லாம் போட்டு அதை பில்டிங்கை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தள்ளி நம்மள்ட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து அதை எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ அந்த ஏசி சில டைம் அந்த ஹாலெலாம் ஏசி ஃபிக்ஸிங் தேவைப்படுது ஸோ அந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படின்றது பத்தாமல் போகும் இல்லையா அப்போ த்ரீ ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இது நிறைய இந்த ஓன் பில்டிங் ஓன் ஹவுஸ் பண்ணவங்களுக்கு இந்த ஈபி அனுபவம் நிறையா இருக்கும் போய் நம்ம பணம் கட்டியிருப்போம் வந்திருப்போம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை வாங்கியிருப்போம் அப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறவங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி பண்ணும்போது வாங்கி கட்டுறாங்க அப்போ எனக்கு வந்து இந்த லைன் பத்தலை ஃபஸ்ட் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஸோ த்ரீ ட்ரிபிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் லைன் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு ஓனர்கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க ரொம்ப லாங்கில் இருக்காங்க ஸோ நீங்களே அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சார் நான் வேணால் சைன் எதாவது பண்ணித்தரேன் நீங்கள் என்ன டெபாசிட் ஆகுதோ அதை பே பண்ணுங்க நாங்கள் அதை வந்து ரெண்ட்டில் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு டீலிங் வராங்க சரி நம்மளும் அவங்களையும் அலை விடணும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போய் இங்கே இருக்க லோக்கல் மதுர ஆயில் இபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இபி ஆஃபீஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணணும் சார் இது மாதிரி தேவைப்படுது அப்படின்னு ஒன்று அவங்க அப்படியா சரி இது இது ஆகுது இது இது ஆகுதுன்னு சரியாக விசாரணை பண்ணாமல் எல்லாமே என்ன யார் யாருக்கு தேவைப்படுது அதெல்லாம் கேட்காம பல அட்ரஸ் எல்லாம் க
ஸோ இதை சொல்லும் போது எவ்வளோ கனெக்ஷனுக்கு ஆகுது அப்படின்னோடனே தோராயமாக ஒரு பதினெட்டாயிரம் டு இருபதாயிரம் அப்போ சொல்கிறாரு இவ்வளோ கொடுத்தாச்சுன்னா நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ நாங்கள் அப்போ தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம் என்ன சார் பதினெட்டு இருபதுன்றீங்க ஆக்சுவலாக பில்லிங் அமௌண்ட் எவ்வளோது அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நீ யார் நீங்கள் அப்படி அப்படின்னாரு இல்லை நாங்கள் அந்த ரெண்ட்டுக்கு இருக்கோம் ஓனர் வர சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் சார் வரீங்க அப்படி அப்படின்றாங்க ஸோ நம்ம ரெண்ட்டுக்கு இருக்கனால அதை சொல்லலை ஏன்னா அந்த கொஸ்டினும் நம்ம கேட்டதுனால சொல்லலை ஸோ இதுக்கு நடுவில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அவங்க முதல்ல சொன்னனால அந்த போர்டு கீடு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு டு மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூபா வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஆகிருக்கும் அதுக்கு முன்னால் பக்கா பில்லெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நாங்கள் வச்சுட்டோம் இந்த ஓனர்கிட்ட சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னா சரி சார் கொடுத்துங்க சார் பார்த்துக்கலாம் ஏன் ஆனால் அவ்வளோ கேட்கலாம் தெரியலையே அப்படின்னே சரி நாங்கள் அதுக்கப்புறம் விசாரணை செய்கிறோம் எவ்வளோ தான் ஆக்சுவல் பில் அப்படின்னு கேட்குறோம் பார்த்தா செவன் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அந்த டைமில் அவ்வளோ தான் கனெக்ஷனுக்கு நான் டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது பில்லிங் வந்து எவ்வளோ தெரில ஆனால் அந்த டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிட்டே எங்கே போகிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கேட்டால் அதுக்கப்புறம் ஓப்பனாகவே சொல்கிறாங்க ஒயர்மேன் நாங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்தா நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார் அப்படி அப்படின்னு ஒருத்தர் அப்படியே சமாதானமாக பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறார் சார் நீங்கள் விடுங்க சார் ஒரே ஒரு நாங்கள் இதை கவனிச்சுக்கிறோம் நாங்கள் எவ்வளோ பணம் வருதோ அதை நம்ம கம்மி பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் பேசிக்கிறோம் அப்படின்னு நேராக என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது லஞ்சம் கேட்குறாங்க இது கொடுத்தா தான் கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியும்னு அவரை ஓனர் மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு மிரட்டிடாங்க என்ன உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மேலே மாட்டிக்கலாம் வேணால் கனெக்ஷன் வேணாமா ஏற்கனவே இவ்வளோ வேறு சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏற்றிருக்காரில்ல எவ்வளோ நாங்கள் சீக்கிரம் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படி சமாதானப்படுத்தாங்க ஒரு ரூட்டில் இன்னொரு ரூட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மேலே மாடிக்கலாம் நீங்கள் போனால் எங்கள்கிட்ட வந்து நிற்கணும்ல அப்புறம் கவனிச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் வெகுளியாக இருக்கு போய் கொஞ்சம் எஜுகேஷன் கொஞ்சம் கம்மியானவர் நாலேஜ் கம்மியானவருன்றனால கொஞ்சம் அப்படியே மிரட்டி கட்டி சார் வேணாம் சார் விட்டுருங்க சார் எங்களுக்கு பிரச்சனை சார் ப்ளீஸ் சார் நீங்களே அமௌண்ட்டு கொடுத்துருங்க சார் நான் உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரி நீங்கள் ஏன் பண்ணுறீங்க சார் நீங்களும் கஷ்டப்படணும் நானும் கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு நீங்கள் நான் ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்ட்டு நேராக விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு க கரப்ஷன் அதாவது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அப்படின்னாங்க நீங்கள் பஸன் நகர்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே சேர்ந்த போகிற சே ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அங்கே போய்ட்டு ஒரு நாள் மெனக்கெட்டு அப்ரோச் பண்ணுறோம் அங்கே பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஆளாக பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிவிட்டு சார் லீகலாக கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் கொடுக்க முடியாது சார் ஓனர் தான் கொடுக்க முடியும் என்ன ப்ரொசீஜர் தப்பு நடக்குது நம்ம சொன்னால் கம்ப்ளைண்ட் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன என்பதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ நீங்கள் பண்ண முடியாது சார் அவரை கூப்பிடணும் சரி சார் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னோடனே சரி இந்த மாதிரி கெமிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட அதை ரசாயன தடவை கலவை சம்மந்தப்பட்ட நோட்டை நாங்கள் கொடுப்போம் நீங்கள் போய் அங்கே கொடுக்கணும் எல்லா ப்ரொசீஜர்லாம் சொல்லி விட்டுருவாங்க அதுதான் ப்ரொசீஜரு ஸோ அவங்க வாங்கினவங்க நான் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொய் சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை கையும் குளமாக பிடிக்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருப்பாங்க அதை அவங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் போய் உங்களுக்கு லஞ்சமாக கொடுக்கும்போது அது இதுக்கு வந்து அந்த ஓனரை நீங்கள் கூப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக அவங்க மூலியமாக தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் செய்ய முடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் டிஎஸ்பி சொல்கிறாரு சரி சார் நான் எப்படியா பேசி கூப்பிட்டு வந்துடும் இவர்கிட்ட ஓனர்கிட்ட சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் இதை பேசி அவர் பயந்து அடித்து ஐயோ வேணாம் சார் வேணாம் சார் வேணாம் சார் என்ன சார் நம்ம பணம் நம்ம தப்பாக என்ன பணம் தப்பாக கேட்குறாங்க அவங்களே இவ்வளோ தைரியமாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் தைரியமாக இல்லாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லை சார் இல்லை சார் வேணாம் சார் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ கொடுத்துருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்கணும் நானே கொடுத்துட்றேன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டில் அவர் வேறு வழி இல்லாமல் பண்ணிட்டார் அந்த இடத்துல நம்ம தர்மம் நியாயம்ன்றது தோற்று போய் கடைசியில் கனெக்ஷன் வந்துருச்சு எங்களே வந்து சீனை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க திருப்பி அங்கே ஆஃபீஸில் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஓனர் வந்து பின் வாங்கிட்டார் சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி அப்போ விட்டுருங்க சார் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது உங்களே மாதிரி ஆளுங்க தான் எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு பாராட்டி அவர் டிஎஸ்பி வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யார் உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ சொன்னாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஆனால்
ஸோ இந்த செல்லிங் வைக்கும் போது எல்லாமே இந்த இபி பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இபி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்து தனியாக ஐம்பதாயிரரூபா ஸோ அந்த ஐம்பதாயிரரூபா தான் இருக்குமா எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்றதுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா இது தான் அமௌண்ட் இருக்கும் பில்டிங் அமௌண்ட் அப்படின்றது இபி ஆஃபீஸ்லேருந்து யார் கொடுக்குறார்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த கனெக்ஷன் போனாலும் இப்படி ஒரு கரப்ஷன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது லஞ்சம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது நம்மளும் கண்ணை மூடிட்டு பார்க்காம வந்துட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம வேலை முடிஞ்சால் போகுதுன்னு இருக்கோம் பட் ஆனால் அதையும் மீறி அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நிறைய இதுமாதிரி நிகழ்வுகள் நிறைய இபி ஆஃபீஸில் சில பேர் தைரியமாக போய் அதாவது அராஜகமாக ரொம்ப மிரட்டல் கேட்கும் போது சில பேர் நான் சொன்னேன்னா அந்த பூனை கதை முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லி வந்துட்டீங்களா ஒரு பூனையை நம்ம காணர் பண்ணி 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 கடைசி வரைக்கும் அதை அடிக்க போனோன்னா கடைசியில் ஒரு விதத்தில் எகுறுன்ற மாதிரி சில பேர் மட்டும் ரொம்ப அவங்க அலைய விட்டு ரொம்ப கேவலப்படுத்தி கேமலமான வார்த்தைகள் பேசும்போது அதாவது லஞ்சம் வாங்கக்கூடியவர்கள் அப்படி பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இபி ஆஃபீஸில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களில் அதில் அவங்க கேவலமாக அந்த ஃபேமிலியை பேசி அந்த குடும்ப கடைசியில் ஒரு வாட்டி வந்து இந்த மாதிரி ரசாயன தடவை கலவையை கொடுத்து இதே மாதிரி இருபதாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் அப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு பெரிய பெரிய நியூஸ் அந்த தடவை வந்து அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து ஒரு விஷயமாக வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிது பட் இப்போவும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது நீங்கள் வேணால் நின்று உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் புதுசாக வீடு கட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் வாங்குறவங்க பாருங்கள் ஸோ இனிமேலும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இந்த வீடியோவை பார்க்க பார்ப்பவர்கள் தைரியமாக குரல் கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் எங்களை மாதிரி கவுன்சில் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுன்றத சொல்கிறோம் அதை மைண்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லஞ்ச ஒழிப்பு அப்படின்றது அந்த கரப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தால் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களையும் நம்ம தடுப்பதற்கு இது ஒரு முன்னோட்டமாக இதை வைத்து கொள்வோம் ஆனால் இந்த கரப்ஷன் அப்படின்றது பற்றி ஏற்கனவே இந்தியன் படத்தில் நிறைய சொல்லி இதுதான் நம்மளுடைய பேசிக் ஒரு சமுதாயத்தில் சீர்கேடுக்கு ஆரம்ப புள்ளியாக இருப்பதே இந்த கரப்ஷன் இந்த லஞ்சம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எப்படியாவது நம்ம வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு எல்லோரும் கைத்தூர்க்கு மாடு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு பாரத மனிதர்கள் மேல் பாதுகாப்பு கழகத்தை வலுப்படுத்துங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு நன்றி வணக்கம்